equivalent circuit of op amp अर्थात एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट क्या लगा रहे हो इक्विवेलेंट सर्किट जिन्हें इस्तेमाल करें इक्विवेलेंट सर्किट जिन्हें इस्तेमाल करते हैं एक टा ओप एम्पलीफायर के भीतर एक की भावे हमारे सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन गुलो थाके की भावे सर्किट गुलो एक ऑपरेशन दे जुटो थाके एम्पलीफायर रिक्वेलेंस सर्किट एकदम शुरू थे तो हमारे मने आ चुकी ना जाए ना तो हम लोग शुरू थे देखी नहीं एक तो इटा चिलो अच्छा हमारे रिक्वेलेंस सर्किट है जी इटा तो ए जी इस टा चिलो अच्छा हमारे एम्पलीफायर रिक्वेलेंस सर्किट ये हम आम्रा शेखने एक उम्मीद टा रिक्वेलेंस सर्किट देखी जब एवं ये टाइप चाहिए हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आई जेटा के इनपुट रेजिस्टेंस हो बोला जाए तो एवं बोला जाए एवं ए प्रांत थे चिलो चाहिए हमारे एक टाइप बोल्डेस कंट्रोल बोल्डेस सोर्स जहाँ मान चिलो ए भी आई अर्थात अनेक बोरो माने विशाल माने एवं एक ने चिलो एक टाइप रेजिस्टेंस जुकतो तो ये टाइप चीज़ हमारे एम्पलीफायर रेडी हो गया ना सर्किट क्या लगा रहा हूँ? आमदेर ओप एम्पो किंतु एक धरणे एम्पलीफायर ठीक है चाहे आमदेर ओप एम्प टाउ चाहे एक धरणे एम्पलीफायर ताई आमदेर ये एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट टाउ अनेक टन ओप एम्पर मतो ही हो गए एवं ओप एम्पर इक्विवेलेंट स इखाने इनपुट साइड टाइप होच्छे एटू आ एटू टू कोच्छा हमादेर आउटपुट साइड अर्थात एम्पलीफायर में मतो हमादेर ओप एम्पर मधो टे इनपुट पार्ट थाके ये मार्ट आउटपुट पार्ट थाके इनपुट पार्ट में मधे देखो दुई टा टर्मिनल थाके ये आउटपुट पार्ट में मधे एक टा टर्मिनल थाके ये बों हमादेर इटा होच्छे एक ही रोक हम जीनिश बोल्डेस कंट्रोल बोल्डेस सोर्स सो हम रखो एक टू नाम दिए फिर थोड़ा जब ये टर्मिनल टा होच्छा हमादेर भी पी एवं ये टर्मिनल टर नाम होच्छा हमादेर भी एन अर्थात ये टर्मिनल दिए हम रा भी पी परिमाण बोल्डेस एप्लाई कोर्ची एवं ये टर्मिनल दिए भी एन परिमाण बोल्डेस एप्लाई बोल्डेस डिफरेंस भीड़ी तोड़ी कर लो ताहोले ये भीड़ी बोल्डेस डिफरेंस से मान हो गया हमारे इनपुट जेड दुई टा बोल्डेस चिलो तादर पत्तक के शामन ताहोले हमारे ये इनपुट बोल्डेस टा बोल्डेस डिफरेंस टा हो गये दुटो इनपुट बोल्डेस से पत्तक के शामन एवं ख्याल करो आउटपुट दे हमारे रट्टा � ए भीड़ी परिमाण बोल्डेस डिफरेंस जिता के हम रा ए इक्विवेलेंट सर्किट है भी आई दी प्रोग्रेस करे चिला ख्याल करे देखो ए भीड़ी परिमाण इक्विवेलेंट भीड़ी परिमाण इनपुट बोल्डेस टा हम रा ए एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट है भी आई नामे प्रोग्रेस करे चिला इमोने भी आई टा ए जगह टाटे ऐसे भीड़ी परिमाण ये पूरे न तो होते तो हाले आम बात ये बोल्डेस कंट्रोल बोल्डेस सोर्सर जगह है जे गेन टा बाबू शेटा हमारे रहो होते एन टू भीड़ी आम भीड़ी होती है दुई टा इनपुट बोल्डेस है पत्तों को तो हाले इटा क्या हम लेखते पारी एन टू भीपी माइनस भी एन ठीक है चल तो इटा ही होती है ह अखान दुटे जिन्हें शेटा पाठ्थो को आचे जेटा शेटा एम्पलीफायर एवं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये दुटे मध्य टा बेसिक पाठ्थो को आचे पाठ्थो को टा उच्चे आम देर एम्पलीफायर के मध्य शुरू में तो एक टा इनपुट थाके आम देर एम्पलीफायर के मध्य शुरू में तो एक टा इनपुट थाके बट आम देर ऑपरेशनल तो हमारे एम्पलीफायर एवं ऑपरेशन एम्पलीफायर मूल पत्थर को अच्छे एम्पलीफायर के इनपुट थके अच्छे एक टा आउटपुट थके अच्छे एक टा इन तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट थके अच्छे दो टा एवं आउटपुट थके अच्छे एक टा एक हम क्या करो हमारे इखाने दो टा इनपुट थके अच्छा तो हमारे एक टा ऑपरेशन एम्पलीफायर 
অপারেশন এমপিপারে এ দুটো হচ্ছে ইনপুট এবং এটা হচ্ছে আউটপুট আর এই দুজন হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির সাথে কানেকশন করা ভোল্টেজ সোর্স এবং এই দুটো ইনপুটের দুটো সুন্দর নাম আছে একটা ইনপুটকে বলা হয় ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং আরো একটা ইনপুটকে বলা হয় নন ইনভার্টিং টার্মিনাল এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং নন ইনভার্টিং টার্মিনাল এই দুটো জিনিস খেয়াল করো আমি এখানে ভিপি লিখেছি এই ভিপিটা হচ্ছে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং ভি এন এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টিং টার্মিনাল খেয়াল করো নন ইনভার্টিং টার্মিনাল হচ্ছে এমন একটা টার্মিনাল যে টার্মিনাল দিয়ে আমরা যদি কোনো একটা সিগনালকে পাস করাই অর্থাৎ এইচ প্রান্ত দিয়ে আমরা যদি কোনো একটা সিগনালকে ইনপুট হিসেবে দেই তবে সেটা আউটপুট হিসেবে একই রকমভাবে বের হবে কিন্তু একটু বড় হয়ে বের হবে কারণ এটা অ্যাম্প্লিফাই করবে সেই সিগনালকে অর্থাৎ তুমি যদি এ নন ইনভার্টিং দিয়ে একটা সাইনোসিডাল সিগনাল অর্থাৎ সাইনোসিডাল ওয়েব ফ্রম দাও ঠিক এই সাইজের তাহলে সেটা এই নন ইনভার্টিং টার্মিনাল দিয়ে ঢুকবে ঢুকার পর এর কাছে আসবে গেনের কাছে গেনটাকে অনেক বড় করবে বড় করার পর তার সাইজ হবে অনেক বড় কিন্তু তার শেপটা সেম থাকবে অর্থাৎ পজিটিভ হাফ সাইকেল প্রথমে উপরে ছিল এখানে আউটপুটে পজিটিভ হাফ সাইকেল উপরে থাকবে নেগেটিভ হাফ সাইকেল নিচে ছিল নেগেটিভ হাফ সাইকেল নিচে থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং কথাটার অর্থ হচ্ছে উল্টানো অর্থাৎ কোনো একটা সিগনালকে পুরোপুরি উল্টে দেওয়া তার মানে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল দিয়ে যে সিগনালটা ঢুকবে সেটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে উল্টাবো না অর্থাৎ তাকে আমরা একই রকমভাবে রাখবো এবং তাকে একটু অ্যাম্প্লিফাই করবো একটু বড় করে দেবো এবং ইনভার্টিং টার্মিনাল কি উল্টা জিনিস ইনভার্টিং কথাটার অর্থই হচ্ছে উল্টানো কতটুকু উল্টাবে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি উল্টাবে অর্থাৎ একটা সিগনালকে তুমি যদি এই ইনভার্টিং টার্মিনাল দিয়ে পাস করাও তাহলে সেটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি উল্টে যাবে সেই সাথে সেটা অ্যাম্প্লিফাইও হয়ে যাবে অর্থাৎ বড় হয়ে যাবে তুমি এই ইনপুট দিয়ে যদি একটা ছোট মানের একটা সিগনালকে প্রবেশ করাও ইনভার্টিং টার্মিনাল দিয়ে সে ছোট সিগনালটা ছোট সিগনালটা ঠিক উল্টে যাবে একশো আশি ডিগ্রি এবং সেটা একটু অ্যাম্প্লিফাই হবে বড় হয়ে যাবে সো খেয়াল করো এটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যেটা হচ্ছে আচ্ছা আমার আরেকটা কথা বলিনি যে নন ইনভার্টিং টার্মিনাল যে প্রান্ততে থাকে সে প্রান্তকে পজিটিভ হিসেবে ধরা হয় এবং ইনভার্টিং টার্মিনাল যে প্রান্তে থাকে সে প্রান্তটাকে ও প্যাম্পের নেগেটিভ সাইন হিসেবে ধরা হয় সো খেয়াল করো এটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যেটা হচ্ছে আমাদের সিম্বল এখন আমরা জেনে গেছি একটা ও প্যাম্পের দুইটা ইনপুট থাকে একটা ইনপুটকে বলা হয় ইনভার্টিং টার্মিনাল আর একটা ইনপুট টার্মিনালকে বলা হয় নন ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনাল ধরা যাক এই টার্মিনালটা হচ্ছে আমাদের পিপি বা নন ইনভার্টিং টার্মিনাল তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা একটা প্লাস চিহ্ন দেব এই টার্মিনালটা হচ্ছে আমাদের আউট ইনপুট টার্মিনাল কিন্তু সেটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টিং এবং সেটাকে লেখা হয় ভি এন দিয়ে তার মানে আমরা এই জায়গাটা দিতে পারতাম নেটি সিম্বল এই দুইটা তোমরা জানো অলরেডি এখান দিয়ে আমরা ব্যাটারির পজিটিভ ভোল্টেজকে অ্যাপ্লাই করি এবং এই টার্মিনাল দিয়ে আমরা ব্যাটারির নেগেটিভ ভোল্টেজকে অ্যাপ্লাই করি এবং এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট যেটাকে আমরা ভি নট দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তো এইটাই হচ্ছে একটা বেসিক ও অ্যাম্পের সিম্বল একদম কমপ্লিট সিম্বল এখন তোমাদের একটু আগে একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম যেটা ছিল একটা ও অ্যাম্পের মধ্যে কতগুলো টার্মিনালকে আমরা দেখিয়েছিলাম যেখানে ইনপুট টার্মিনাল ছিল টু এবং থ্রি এবং আউটপুট টার্মিনাল ছিল হচ্ছে সিক্স এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা ইনপুট টার্মিনাল পেয়েছিলাম দুইটা একটা হচ্ছে ইনভার্টিং আর একটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং সো কোনটা টু এবং কোনটা থ্রি সেটা জানার জন্য তোমাদেরকে সহজভাবে বলে দিই যে টার্মিনালটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টিং টার্মিনাল সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ও প্যাম্পের দুই নম্বর টার্মিনাল এবং যেটা আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল সেটা হচ্ছে আমাদের ও প্যাম্পের তিন নম্বর টার্মিনাল এবং আউটপুট টার্মিনালটা হচ্ছে আমাদের ছয় সো আমরা আগের চিত্রতাতে আবার ফিরে যাই এখানে দুইটা জিনিস ছিল ইনপুট টার্মিনাল এই ইনপুট টার্মিনালে দুই নম্বরটা হচ্ছে আমাদের ভি এন অথবা নন ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং তিন নম্বরটা ছিল হচ্ছে আমাদের ভি ভি অথবা সরি এখানে দুই নম্বরটা হচ্ছিল আমাদের ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং তিন নম্বরটা হচ্ছে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং ছয় নম্বরটা আগের মতোই আউটপুট টার্মিনাল সো এখন আমরা আইডিয়াল ও প্যাম্প নিয়ে একটু জানি আইডিয়াল শব্দের অর্থ কে আইডিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে আদর্শ অর্থাৎ একদম একশো পার্সেন্ট যেটা একদম একশো পার্সেন্ট পিওর থাকবে আইডিয়াল কথাটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ সেটা আইডিয়াল থাকবে আইডিয়াল ও প্যাম্পের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে তিনটা শর্ত আছে একটা আইডিয়াল ও প্যাম্পের 
আমি এখানে লিখে ফেলি একটা আইডিয়াল ওপেন পেয়ার ইনপুট রেজিস্ট্যান্স যেটা থাকে আর আই সেটা থাকে হচ্ছে ইনফিনিটি মানের অর্থাৎ তার ইনপুট রেজিস্ট্যান্সের মান হয় অনেক বেশি দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে একটা আইডিয়াল ওপেন পেয়ার যে আউটপুট রেজিস্ট্যান্স থাকে এটা হচ্ছে আউটপুট রেজিস্ট্যান্স আমি এখানে দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট রেজিস্ট্যান্স ইনপুট রেজিস্ট্যান্সের মান থাকে হচ্ছে ইনফিনিটি অর্থাৎ অনেক বেশি আউটপুট রেজিস্ট্যান্সের মান সেটা থাকে অনেক কম প্রায় জিরোর কাছাকাছি ঠিক আছে এবং তিন নম্বর যে শর্ত সেটা হচ্ছে আমাদের গেইন একটা আইডিয়াল অফ অ্যাম্পেয়ার গেইন হয় ইনফিনিটি মানে অনেক বেশি এর মানটা হয় অনেক বেশি আচ্ছা সো এই তিনটা শর্ত আসলে মেনে চলে হচ্ছে একটা আইডিয়াল অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার তাহলে যদি একটা আইডিয়াল অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট রেজিস্ট্যান্ট হয় ইনফিনিটি অর্থাৎ অনেক বেশি তাহলে আমরা সেই জায়গাটাকে একটা ওপেন সার্কিট হিসেবে ধরতে পারি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ধরো এটা হচ্ছে একটা কন্ডাক্টর এটা হচ্ছে একটা তার তোমার এই তারের মধ্যে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কারেন্ট ফ্লো হয় এখন তুমি যদি এই তারের সাথে একটা রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করে দাও ধরো সেটার মান হচ্ছে আর এবং এই রেজিস্ট্যান্সের মান হচ্ছে ইনফিনিটি অর্থাৎ অনেক বেশি তাহলে কিন্তু তার দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে না এ তার দিয়ে তখন কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না কারেন্ট যদি ফ্লো না হয় তাহলে আমরা সে তারকে একটা ওপেন সার্কিটের মতো চিন্তা করতে পারবো কারণ আমাদের ওপেন সার্কিট দিয়েও কোনো রকম কোনো কারেন্ট ফ্লো হয় না সেই জন্য আমাদের যেহেতু অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি সেই জন্য আমাদের এই ইনপুট রেজিস্ট্যান্সকে আমরা ওপেন সার্কিট হিসেবে ভাবতে পারি খেয়াল করো আমি এখানে আর একটা অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের চিত্র এঁকেছি যেখানে তার ইনপুট রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু নাই এখানে আমরা একটা ওপেন সার্কিট দেখিয়েছি অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো কানেকশন নেই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওপেন সার্কিট তাহলে একটা অফ অ্যাম্পের ইনপুট সাইডটা হচ্ছে একটা ওপেন সার্কিট কারণ সেখানে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ইনফিনিটি খেয়াল করে দেখো এবার আউটপুট রেজিস্ট্যান্স কি বলছে আউটপুট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে জিরো আবার আগের কথা আসি যখন কোনো তারের মধ্যে দিয়ে কোনো রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করা হয় এবং সেই রেজিস্ট্যান্সের মান যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু সেই তারের মধ্যে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কারেন্ট ফ্লো হবে কারেন্ট ফ্লোতে কোনো বার থাকবে না এই জন্য এই তারের মধ্যে দিয়ে প্রায় একশো পার্সেন্ট কারেন্টই ফ্লো হবে তার মানে একটা তারে যদি আর ইজ ইকুল টু জিরো মানে রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করি এবং সেখান দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো হয় তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা একটা নর্মাল তারের মতো কল্পনা করতে পারি কারণ একটা নর্মাল কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়েও সবসময় আই পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হবে এবং সে তারের মধ্যে যদি রেজিস্ট্যান্স জিরো থাকে তারপরও সেখানে আই পরিমাণ কারেন্ট অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট কারেন্ট ফ্লো হবে সেই জন্য যেহেতু আমাদের ও প্যাম্পের সেকেন্ডারি টার্মিনালের আউটপুট রেজিস্ট্যান্সটা জিরো এই আউটপুট রেজিস্ট্যান্স আর নটের মান যেহেতু জিরো তাই আমরা এটাকে একটা শর্ট সার্কিট হিসেবে অথবা একটা টার অথবা কন্ডাক্টর হিসেবে কল্পনা করতে পারি এবং লাস্ট শর্ত হচ্ছে গেইনটা হবে ইনফিনিটি অর্থাৎ আমাদের ইনপুট দিয়ে যে পরিমাণ সিগন্যালটা ঢুকবে সেটা প্রায় ইনফিনিটি মানের হয়ে বের হবে আউটপুট দিয়ে আমাদের ইনপুট দিয়ে যদি আমাদের ভি ইন ঢুকে তাহলে সেটা ইনফিনিটি মান ইনফিনিটি মানের ভি আউটপুট হিসেবে বের হবে এবং এটাই হচ্ছে এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের একটা আইডিয়াল অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের শর্ত তবে এখানে একটা দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের জগতে কোনো কিছুই কিন্তু একশো পার্সেন্ট না অর্থাৎ কোনো কিছুই আইডিয়াল না আইডিয়াল হতে হলে আমাদের সেটা কিছু না কিছু ইম্পিউরিটি থাকে অর্থাৎ অবিশুদ্ধতা থাকে তাই আমাদের বাস্তব জীবনে যেসব অফ অ্যাম্প ব্যবহার করি আমরা তারা কেউই একশো পার্সেন্ট আইডিয়াল না অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে আর আই যে ইনফিনিটি থাকার কথা সেটা ইনফিনিটি থাকে না সেটা মোটামুটি একটু কম মানের থাকে ইনফিনিটির চেয়ে এবং আর নট অর্থাৎ আউটপুট রেজিস্ট্যান্স যে জিরো থাকার কথা সেটাও থাকে না সেটাও একটু বেশি থাকে এবং গেইনটাও আসলে ইনপুট থাকে না একটু কম থাকে ইনপুটের চেয়ে ইনফিনিটির চেয়ে